নমস্কার আমি সোমেশ্বর শাহ বলছি আমি সিএসএস ভিএসএস স্কিম ওয়েস্ট বেঙ্গলে কর্মরত আমার টিপি নাম হলো বিএবেল আজকে আপনাদের লেভেল ফোরে আছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বলে একটি চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টার সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট রোল প্লে করছে এই মুহূর্তে যদি আমরা দেখি যে সমস্ত জায়গায় যারা বিভিন্ন কোম্পানি এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক জায়গা যেখানে বিনোদনমূলক কাজের ক্ষেত্রেও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে বিশেষভাবে ইউজ করা হয় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা ডাইরেক্ট কাস্টমারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি বর্তমানকালে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে টিভি এবং সংবাদ সংবাদপত্র যার মাধ্যমে কাস্টমাররা ইনডাইরেক্টলি কাস্ট প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানতে পারে কিন্তু যদি আমরা ডাইরেক্টলি প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানাতে যাই তাহলে আমরা বিভিন্ন ইভেন্টের মাধ্যমে কাস্টমারদের কাছে পৌঁছতে পারি এবং কাস্টমারদের কাছ থেকে ডাইরেক্ট ফিডব্যাক নিতে পারি তো আমরা যদি ইভেন্টের মাধ্যমে যদি ডাইরেক্ট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধাটা কি হয় যে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং আমাদের যে সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যেখানে প্রচুর লোক গ্যাদারিং করে সেখানে আমরা ইভেন্টের মাধ্যমে কাস্টমারদের কাছ থেকে আমাদের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বলতে পারি এবং কাস্টমারদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে পারি নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে পারি যার মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ সেখানে আসেন এবং সেই প্রোডাক্টটা দেখেন এবং সেই প্রোডাক্ট সম্বন্ধে ফিডব্যাক দেন এছাড়াও হয় কি যে আমরা কাস্টমারদের সম্বন্ধে ডিটেলস জোগাড় করার ক্ষেত্রেও আমরা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোকে ইউজ করে থাকি একটি ইভেন্ট কোম্পানি তার যে সমস্ত কাজগুলো করে তার তার প্রত্যেকটি ইভেন্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপ আছে সেই ধাপগুলো হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড কনসেপ্ট প্ল্যানিং বাজেটিং অ্যান্ড কন্ট্রোল রিসোর্স অ্যান্ড অ্যাডায়েন্সেস প্রোডাকশান অফ কোরিলেটস মার্কেটিং অ্যান্ড প্রমোশনস সেলস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন লজিস্টিক অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অন সাইট ম্যানেজমেন্ট পোস্ট ইভেন্ট অ্যান্ড রিভিউ এই এতগুলো পার্ট আছে এবং প্রত্যেকটা পার্টের ক্ষেত্রে কেন রিসার্চ দরকার একটা ইভেন্ট যখন করা হয় তখন তা সেটা দেখা হয় যে সেই ইভেন্টটা কতখানি বাস্তব বাস্তবমূলক মানে সেই ইভেন্টটা করে কোম্পানির কি প্রফিট হতে পারে কোম্পানি যদি প্রফিট না হয় তাহলে সাধারণভাবেই যে সেখানে সেখানে ইনভেস্ট করে কোম্পানির লাভ নেই এরপরে আসে প্ল্যানিংয়ের পার্ট যদি সেটা দেখা যায় রিসার্চের পর দেখা যায় যে সেটা কোম্পানির ক্ষেত্রে লাভবান হবে কোম্পানি তাহলে তারপরে আসে প্ল্যানিং আসে প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে প্ল্যানিং এবং বাজেটিং এবং কন্ট্রোল প্ল্যানিং বাজেটিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা হয় প্ল্যানিং করতে হয় যে সেই ইভেন্টটা কিভাবে করা হবে তার সঙ্গে দেখা হয় যে বাজেট একটা কোম্পানির প্রত্যেকটা সময় বাজেট থাকে যে এই বাজেটের মধ্যে আমাকে কাজটা করতে হবে তো যে রকম বাজেট থাকে সে সেই রকম কাজটা সেইভাবে সেই বাজেটের মধ্যে আমাকে কাজটা করতে হবে সেই কোম্পানিগুলোকে ইভেন্ট কোম্পানিগুলোকে সেইগুলো লক্ষ্য রাখতে হয় যে আমাকে বাজেটের মধ্যে সেই কাজটা কম কমপ্লিট করতে হবে এছাড়াও রিসোর্স দেখতে হয় রিসোর্স বলতে যে সেখানে আমার আমি যে কাজটা করব সেটা লোকাল রিসোর্স কী আছে সমস্ত সব সময় দেখা হয় যে লোকাল রিসোর্স কি হয় আমাদের তাহলে কি হয় যে আমাদের এক্সপেন্সেসটা অনেকটা কম হয় এরপর আছে প্রোডাকশান কোরিলেটস কোরিয়েশান যেটা হয় যে আমরা কোন দ্রব্যটা নিয়ে করব সেটা সেটা হলো যেটা যে প্রোডাক্টটা আসছে সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে জানতে হবে সেই প্রোডাক্টটা জানাতে হবে এরপর আছে মার্কেটিং এবং প্রমোশন মার্কেটিং এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমি যে আমি যে প্রোডাক্টটা কাস্টমারকে দেখাচ্ছি সেই সেই কাস্টমার সেটাকে কিভাবে দেখছে এবং সেটাকে কিভাবে আমি দেখাবো কাস্টমারকে কাস্টমারের কাছে সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য সেরকমভাবে প্ল্যানিং করে সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী আমাকে মার্কেটিং এবং প্রমোশনাল পার্টটা সাজাতে হবে এরপরে আছে সেলস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশান সেলস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশান পার্টে কি হয় যে আমরা আমরা কিভাবে সেই দ্রব্যটাকে সেলস করব সেলস করার মাধ্যমে সেলস বলতে আমার তো আমার আমার যখন ইভেন্টটা চলবে তখন তো আমি সেলস করতে পারবো না আমাকে কি করতে ডেটা কালেক্ট করতে হয় কাস্টমারের ডেটা কালেক্ট করে তাকে পরবর্তীকালে আমি তাকে নক করে তাই সেই প্রোডাক্টটা সেল করতে হবে এবং সেইখানে আমাকে তাহলে কি করতে হয় কাস্টমারদের ডিটেলস আমাদেরকে জোগাড় করতে হয় এছাড়াও থাকে যে অন সাইটে কীভাবে সেই সেই টোটাল ইভেন্টটাকে না দেখা হবে এবং লাস্টে আসে পোস্ট ইভেন্ট রিভিউ পোস্ট ইভেন্ট রিভিউতে কি হয় যে আমার কাজটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমার যে ক্লায়েন্ট মানে যার কাছ থেকে যে যার জন্যে আমি ইভেন্টটা করছি আমি তার কাছ থেকে যে আমার সম্বন্ধে ফিডব্যাক নেব যে আমার কাজটা কতটা ভালো হয়েছে কোন জায়গাটাতে আমার আরও উন্নতির দরকার এবং কোনখানটাতে আমার 
ভালো হয়েছে সেটাও জানা যাব যেমন দরকার সে এটা এটাও জানা দরকার যে আমার কোথায় আরও বেশি করে কাজ করতে হবে এবং কাস্টমারদের কোনটা ভালো লেগেছে কোনটা খারাপ লেগেছে এটা কাস্টমারদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া দরকার এরপরে আসি যে একটা কথা বলছি যে আমি একটা সময়ে একটা জিনিস জানি যে সাকা স্টেজ বলে একটি ইভেন্ট কোম্পানি ছিল তারা কি করে তারা টু থাউজেন্ড একটা একটা প্রজেক্ট পাই সেটা হলো কোটাক মহিন্দা ব্যাংকের ইন্স্যুরেন্সের ওরা ডেটা কালেকশানের জন্য কোটাক মহিন্দা কি করে যে একটা ইভেন্ট কোম্পানিকে তারা দায়িত্ব দেয় যে তাদের ডেটা কালেকশান করতে হবে বিভিন্ন প্যান্ডেলের সঙ্গে তারা সেই ইভেন্ট কোম্পানিটা টাই আপ করবে কলকাতার বিভিন্ন প্যান্ডেলের সঙ্গে সেখান থেকে তারা কাস্টমারদের ডেটা কালেকশান করবে সেখানে বিভিন্ন খেলার ছলে কাস্টমারদেরকে আকৃষ্ট করা হবে তারপর কাস্টমারদের নাম ফোন নাম্বার নিয়ে তা সেখান থেকে নাম ফোন নাম্বার নিয়ে তাদের ডেটা কালেকশান করবে এবং পরবর্তীকালে সেই ডেটার মাধ্যমে কাস্টমারদের সেই ডেটা দেখে কাস্টমারদেরকে ফোন করে তাদের প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানি সেই তারা নিজেদের ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করবে তো এটা এরকম তাদের একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল সেটা টু থাউজেন্ড এবং বিভিন্ন সময় দেখা যায় বিভিন্ন প্যান্ডেলে এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখা যায় পুজোর সময় বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করে করতে পারি এছাড়াও যদি আমরা দেখি এই মুহূর্তে আইপিএল খুব জনপ্রিয় একটি ইভেন্ট যেটা ইন্ডিয়াতে হয়ে থাকে সেটা আইএমজি বলে একটা কোম্পানি ওটা ইভেন্ট কোম্পানি ওরা দেখে ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ তো তারা কি করে তারা প্রথম বছর প্রথম বছর যখন আইপিএল এর বিট করে তখন ওরা সাতাশ কোটি টাকা তারা নিজেদের ফিস নিয়ে থাকে কিন্তু পরবর্তীকালে রিসেন্ট টাইমে দেখা যায় যে ওরা প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট হাইক নিয়ে সেই কাজটা করছে তো এই কাজে যদি ভালোভাবে ইভেন্ট করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে রেটটাও সেইভাবে কিন্তু তারা রেটটাও বাড়াতে পারে তাদের কাজের ওপর নির্ভর করে এবং তারা যত ভালো কাজ করবে তার ওপরে নির্ভর করে এবং যেটা ইভেন্ট কোম্পানির মেন দিক হলো তারা নিজেদের কিভাবে প্রমোট করছে যে খেলাটা যে ইভেন্টটা করছে সেটাকে তারা কাস্টমারদের কাছে কিভাবে প্রমোট করছে যত ভালো করে প্রমোট করতে পারবে তত ভালো তার রিভিউ পাওয়া যায়